Hi guys, I'm back with a new content that I've never tried before. Especially, it's the one episode, so only just time, I'll talk in English and Korean. I hope you enjoy both of them, and it, it will help you know a new contest that you can try for books or a movie. 다음 세대를 위한 통일 안내서라는 책입니다. 이 책만 중고로 구매를 했어요. 그래서 약간 사용된 흔적이 보이지만 내적인 친숙함이 느껴지기도 합니다. 이 책에서 바로 코리아라는 영화를 추천해 줬는데 그래서 사실 추천할 영화도 코리아예요. 코리아에 대해서 짧게 설명을 하자면 우리한테는 이산 가족하면 멀게 느껴지기도 하잖아요. 가까워봤자 할머니? 아니면 할머니의 할머니 보시면 내가 만약에 그곳에 있었다면 라는 생각을 하게 해줍니다. 그 다음 책은 이렇게 좀 비교적 얇은 편이고 통일에 대해서 뭔가 특히 학교에서 배운다면 한 번쯤은 들어봤을 그런 고수 철도인데 이거에 대해서 좀 자세하게 다뤄주는 책입니다. 그 다음 10대와 통하는 평화통일 이야기 사실 이 책을 촬영일 기준 제일 많이 읽기도 해서 친밀함이 느껴질 수도 있지만 진짜 전곡을 찌르는 문장들이 많아요 우리가 한국전쟁, 6.25 전쟁을 생각을 하면 대부분 평화통일이 되지 못해서 아쉬운 전쟁이고 우리나라가 거의 통일을 시킬 뻔 했는데 중국과 북한군이 이렇게 내려와서 후퇴도 하게 되고 그러한 내용들을 알고 있잖아요 대부분 우리가 근데 이 책에서는 그런 것만 알게 되면 전쟁을 정당화 시킬 수 있다 이야기도 담고 있고 기억해야 될건 기억하되 바로 잡아야 될건 바로 잡아야 된다 이러한 내용이 있는데 한번 보시기를 추천합니다 마지막은 번외편 같은 책인데 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다 진짜 두꺼워요 진짜 두꺼운데 진솔한 이야기를 많이 담고 있어 보이지 않나요? 사실 저도 읽어야 되는 책이라 말씀을 아직 드릴 순 없지만 같이 읽어보자고요 뭐 마지막 대회는 유튜브에 영상을 올리는 대회인데요 8월 1일부터 뭐 제가 뭐 관계 있는 거 아니에요 그냥 저도 참가할 건데 이걸 저도 준비하면서 많은 것들을 배우고 있고 새로운 것들 알아가고 있거든요 도움이 되시길 바랍니다 전쟁과 6.25 전쟁 그리고 또 각종 문제 국제적 문제들에 대해서 한 번쯤 생각해 볼수 있는 그러한 시간이 되길 바라면서 여기까지 하겠습니다 Thank you for watching my video 시청해주셔서 감사합니다 안녕 <웃음> 여러분 마무리는 제가 또 얼굴을 보면서 하려고 이렇게 카메라를 들었고요 영상을 통해서 드리고 싶은 말 6.25 전쟁 그래서 제가 이게 너무 아쉬운 게 우리가 6.25 전쟁에서 너무 교과서적인 것만 알고 있지 않은가 라는 거 그래서 전쟁의 의미를 생각해보면 좋겠다 분단이 된 거에 대해서 생각을 해볼 수 있다 그리고 이거 종합적으로 이걸로 대회가 있다 이 대회는 아직 시작도 하지 않아서 나는 나갈 거고 같이 해도 좋을 것 같다 Thank you for watching my video 시청해주셔서 감사합니다 제가 더 열심히 해서 돌아올게요 빠이